where I've been, who I am, do I feel. Vamos aprender a cantar essa música que é muito legal, muito bonita e muito filosófica. Uma menina tão novinha cantando, trazendo essas reflexões sobre a vida, quem sou eu, de onde eu venho, para onde eu vou. É uma música profunda, vocês vão ver. Além de viajar aí nessas reflexões, a gente vai aprender a cantar música, praticar nossa pronúncia, treinar nosso ouvido, aprender umas coisas super legais de inglês e no finalzinho a gente canta aí junto, tá certo? Vamos lá! Sometimes I wonder. Repete aí, ó! Sometimes, sometimes I wonder. Wonder. Sometimes I wonder. Sometimes I wonder. Perceberam aí que o S final de sometimes Liga com I. Sometimes I, sometimes I wonder where I've been. Where I've been. De vez em quando, às vezes, sometimes. Repete, ó, sometimes. Então, de vez em quando eu me pergunto. Essa estrutura, eu me pergunto, você pode usar essa palavra aí, ó. Wonder, I wonder. Tô curioso, querendo saber. Ou eu me pergunto Sometimes I wonder where I've been De vez em quando eu me pergunto por onde estive, por onde andei Você, de vez em quando, se pergunta aí sobre essas coisas Fica filosofando Sometimes I wonder about the future Curioso, querendo saber como é que vão ser as coisas, né? E você, me diz aí, o que você wonder? O que você se pergunta? No, Karen, with you around, I'm beginning to wonder how I'm still alive. You know, Karen, with you around, I'm beginning to wonder how I'm still alive. Canta aí, ó. Sometimes I wonder where I've been. Who I am. Who I am. Do I fit in? Do I fit in? Who I am? Repete aí, ó. Who I am? Ela também se pergunta, né? Quem sou eu nessa história toda? Lembrei de um filme que eu assisti um tempão atrás com Roberto De Niro, que ele era o diabo, né? E tinha o outro ator, qual é o nome dele? Não lembro. Também não lembro o nome do filme, mas eu lembro de uma frase que ficou assim na minha cabeça, eu estava estudando inglês, ele, em determinado momento, ele falava, eu sei quem eu sou, eu sei quem eu sou, tinha vendido a alma ou o diabo, essas coisas todas, né? Ele falava, I know who I am, I know who I am, I know who I am. I know who I am, I know who I am, I know who I am. Na história ele não sabia não, né? E aqui ela se pergunta, né? Também querendo saber quem ela é. Sometimes I wonder... Where I've been, who I am, do I fit in? E aí, do you know who you are? Você sabe quem é você? Do you know who you are? A gente acha que sabe, né? Vamos assim mesmo. E depois ela fala, do I fit in? Do I fit in? Será que eu me encaixo? Se eu encontro um lugar onde eu me sinta bem, me sinta pertencente? Essa estrutura verbal aí, ó, fit in. Fit in. Você pode associar a esse se sentir bem, pertencente a algum lugar, encontrar sua turma, digamos assim, né? Muito comum na adolescência, né? Procurando se enturmar, ficar numa boa com uma certa galera, com uma certa turma. Fit in, fit in. I don't fit in. And I don't wanna fit in. I don't fit in. And I don't wanna fit in. Canta aí, ó. Sometimes I wonder where I've been, who I am. Do I fit in? Make believe in. Make believe in is hard alone. Repete, ó. Make believe in. Make, make. Último som, som do K. Make. Make believe in is hard alone. Make believe in is hard alone. Final de hard, som do D. Hard, hard. Você já vai ligar com alone. Hard, uh, fica aparecendo o som de R. Hard, uh, hard alone. Make believing is hard alone. On Out here on my own. Repete aí, Out here. Out here on my own. 
Tudo isso é muito difícil quando você está fora do seu ninho, fora do seu aconchego e precisa enfrentar o mundo por conta própria. É, é a vida, né? Repete aí, ó. Out here on my own. Do início. Sometimes I wonder where I've been, who I am, do I fit in, make believe in, is hard alone. Out here on my own. We're always proving. We're always proving who we are. Repete aí, ó. We're always, we're always. Essas três palavras aí, ó. We are always. Are ficou colada com i, né? Tem um apóstrofo re, aí colou. Aí fica assim, ó. We're, we're. Aí o som final de R, de we're, já liga com always, embola aí, ó, we're all, we're all, we're always, we're always, we're always proving, we're always proving who we are. Mais uma vez, bem devagar, we're always proving, essa palavra solta assim, ó, always, sempre, always, always, as três palavras juntinhas, embola tudo aí, ó. We're, we're always, we're always proving who we are. Verdade isso, né? A gente está sempre provando quem a gente é, né? Tem que provar para um, provar para outro, provar para si mesmo. É uma danação, mas é assim. We're always proving who we are. Bom, não sei se é assim, né? Talvez possa ser de outra maneira, não sei. Always reaching. Always reaching. Repete aí, ó, mais uma vez. Always, always. Reaching, reaching, always reaching. For that rising star. Reaching for, for that, for that, that. T, H, A, T. Você começa com a língua como se estivesse mordendo. Fala um som parecido com Z, com D, mas fala com a língua como se estivesse mordendo. That, that. Always reaching for that, for that rising, rising star, rising star. To guide me far. To guide me far. To guide me, to guide me far. And shine me home. And shine me home. Mais uma vez aí, ó. To guide me, to guide me far. And shine, shine. O último som, som N. Shine. As palavras em inglês, de maneira geral, de maneira geral. Quando termina com E, o último som vai ser da consoante que está antes, né? Aqui, por exemplo, a consoante é o N. Shine. O último som é o som do N. Shine. Shine me home. No caso de home, o último som é o som do M. Tem o E final, mas o último som é o som do M. Home. Hum. A frase toda To guide me far and shine me home Vamos cantar essa parte aí, bem devagarzinho We're always proving who we are Always reaching for that rising star To guide me far and shine me home Out here on my own And feeling blue when I'm down. Olha só, when vai ligar com I, when I, when I. I já tá colado com M, né? When I'm, when I'm down, tá certo? Esse M é a palavra am, estou ou sou. Aqui, estou, né? Quando eu estou para baixo. When I'm down, repete aí, ó. When I'm down, when I'm down. And feeling blue When I'm down and feeling blue I close my eyes I close my eyes Mais uma vez aí, ó I close Final de close É o som de Z Close Close I close my eyes So I can be with you So I So I can be So I can be with you. Vamos lá do início. When I'm down and feeling blue, 
I close my eyes so I can be with you when I'm down and feeling blue. I close my eyes so I can be with you. E você, o que, que você faz quando você está para baixo? When you are down, when you're down, e se sentindo triste, melancólica, feeling blue. Bom, when I'm down and feeling blue, well. O que, que eu faço? Sometimes I, I work, I make videos, ok? Sometimes I listen to music, sometimes I clean the house, or sometimes I run, sometimes I just go for a walk. It depends, it depends. E você, what do you do when you are down and feeling blue? Repete aí, ó. When I'm down and feeling blue, I close my eyes so I can be with you. Oh, baby, be strong for me. Oh, baby. Be strong for me. Be strong for me. A gente tem que ser forte, né? Be strong. Be strong for me. Baby, belong. Belong to me. Belong to me. Help me through. Help me. Help me through. Essa palavra aí, ó. Through. Through. Morde a língua como se estivesse mordendo para produzir o som do TH, né? Só que é um som bem cortante. Through, through, tá certo? Tem um R aí, né? Th through, help me through, help me need you, help me need you, need, ligando com you, need you, help me through, help me need you. Quando você diz help me, help me, você não precisa produzir o P totalmente, não. Produzindo o P totalmente fica assim, ó, help, help. O som do P, né? Help. P -p help. Help me. Você não precisa fazer assim, não. Help me. Você pode segurar o P e já trazer o Mi. Porque as duas letras saem do mesmo lugar, né? P me. Tá <risos> certo? Chama de labial, né? Os lábios se juntando. Aí você fala assim, ó. Help me through. Help me need you. Tá certo? Vamos lá, vamos cantar essa parte aí. When I'm down and feeling blue, I close my eyes so I can be with you. Oh baby, be strong for me. Baby, belong to me. Help me through. Help me need you. Sun appears, making light of all my fear. Until, until the, until the morning sun appears. Until the, until the, 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 the. Bota a língua como se estivesse mordendo. Fala um som parecido com D. The, the. Until the, until the morning sun appears sun pode ligar com appears com o som do n sun uh, sun appears sun appears until the morning sun appears claro que the nas frases é muito rapidinho tá certo então nem precisa ficar dando muita atenção aí ó a língua vai lá e já until the morning sun appears making light making light making light Of all my fears. Quando ela canta, ela junta aí, ó. Of, O, F. Esse F aí tem um som de V. Of, of. E não é O, não. É A, uh, A, uh, of, of. Ligando com O. Of all. Of all my fears. Of all my fears. Então ela fala, making light of all my fears. Until the morning sun appears. Making light of all my fears. I dried the tears. Chorou a noite toda, sofreu e coisa e tal, mas o sol chegou, é um novo dia. Vamos pra vida. I dried the tears I've never shown. I dried the, the, the tears I've never shown out here, out here on my own. I dried the tears. I've never shown out here on my own. Sometimes I wonder. A 
aqui no finalzinho ela continua aquelas reflexões, né? Eu me pergunto por onde andei, por onde estive, quem sou eu? Será que eu me encaixo nesse mundo? Será que tem um lugarzinho aqui pra mim? Mas aí concluindo a música de uma maneira bem bonita, interessante, guerreira, ela diz... I may not win, talvez, talvez eu não ganhe, esse may, may, você pode associar a talvez, may é um verbo, se você traduzir may, você pode traduzir como poder, então você poderia traduzir também, eu posso não vencer, eu posso não vencer, mas no sentido de talvez, talvez eu não vença, essa é a ideia, tá certo? Talvez eu não vença, I may not win, but I But I, but I, but I can be strong. Talvez eu não vença, eu posso não vencer, mas eu posso ser forte. But I can be strong. Aqui o can, eu estou traduzindo como poder também, I can be strong. Mas aqui ela está usando no sentido de, de, de capacidade, né? Eu posso ser forte, eu tenho essa capacidade. Eu sou capaz de ser forte. I can be strong. Repete aí, ó. I may not win, I may not win. But I can be strong out here on my own. Muito legal, né? Talvez eu não ganhe, talvez eu não saia daqui vencedora ou vencedor, mas eu posso ser forte e me bancar. É o que ela está dizendo aí. Muito legal. Vamos cantar aí, bem devagarzinho. Sometimes I wonder where I've been, who I am, do I fit in. Make believing is hard alone out here on my own. We're always proving who we are, always reaching for that rising star to guide me far and shine me home out here. On my own When I'm down and feeling blue I close my eyes so I can be with you Oh baby be strong for me Baby belong to me Help me through Help me need you Until the morning Sun appears, making light of all my fears. I dry the tears I've never shown out here on my own. When I'm down and feeling blue. I close my eyes so I can be with you Oh baby be strong for me Baby belong to me Help me through Help me need you Sometimes I wonder Where I've been Who I am Do I feel in. I may not win, but I can be strong out here on my own. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tenham gostado de aprender a cantar essa música e aprendido também algumas coisas legais aí de inglês. Um beijo pra vocês e até a próxima aula.